www.hazratfirozmemon.org نفلی حد کا پیسہ تم اللہ تعالیٰ کے کسی دین میں خط کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں پیارے ندی کی پیاری سنتیں ایک رسالہ میرا ہے یہی چھاپ کے تقسیم کر دو نفلی قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے نفلی قربانی کے پیسہ اس پر دو وجہ بیان کی نمبر ایک کہ نفلی قربانی سے آج کل جانور نہیں ملتے اگر ملتے ہیں مہنگے ملتے ہیں لہذا نفلی قربانی کی جگہ پر اگر کوئی دین کا کام کر لو کسی مدرسے کی تعمیر کر لو یا کوئی اور اچھا کام کر لو اسی کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو ان شاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کی اشاعت سے زیادہ خوش ہو جائیں گے اور حج کے لیے اہل علم بتاتے ہیں کہ ایک لوٹا پانی ہے فرض کسی کا فرض ابھی فرض والے کا وضو نہیں ہے تو بتاؤ نفل پڑھنے کے لیے اس لوٹے پانی کا استعمال جائز ہوگا یا فرض والے کا ہے تو مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ البینات میرے پاس موجود ہے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کنکری مارنے کی فیلڈ اور قربانی کے جانور اور حج کے تمام ازدحام اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ نفل والوں کو چاہیے کہ عمرہ کر لیں فرض والے کر لیں اور بدل والے کر لیں جو خود دو جملہ یاد رکھنا اگر پچھی پر شوق چڑھا ہوا ہے تو ظالم ایک راستہ بتاتا ہوں حج جب بدل کر لو ماں کے نام سے باپ لیکن مولانا کے الفاظ یہی مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ نام دیکھو کہ اس زمانے میں یہ جہاں بہت ہو گیا ہے نفلی حج کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں شیطان کو کنکری مار دیں لہذا اگر وہ عمرہ کر لیا نا بے مناسب ہوگا بہتر ہوگا لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اہل فتاوا سے رجوع کر لیں میں بے حیثیت مفتی بات نہیں کہہ رہا ہوں میرا میرا ادارہ دار العشق و محبت ہے ہم سے ہم عاشقانہ باتوں کی ذمہ داری لیتے ہیں ہم عشق و محبت کی باتوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختر کو اپنے بڑے بڑے عاشقوں کے ساتھ ایک زمانہ عطا فرمایا لیکن مسائل کے معاملے میں میں علماء دین اہل فتاوا کا غلام ہوں اور آپ کو بھی یہ سکھاتا ہوں کہ اہل فتاوا کی غلامی کیجیے تصوف تصوف غلام شریعت ہے شریعت اسٹکچر ہے تصوف رنگ روغن ہے جب سونا ہی نہیں ہے تو سہاگا کہاں لگاؤ گے لہذا اس اس قربانی کے زمانے میں آپ لوگ ارادہ کر لو کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے آپ بتاؤ پیارا جملہ ہے یا نہیں کہو کہ اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے ہم اپنی جان دے دیں گے آپ پر دل کو تکلیف اٹھا لیں گے اپنی بری خواہشوں کا خون کر دیں گے لیکن انشاءاللہ آپ کے دل کے افق اور آسمان پر بے شمار قرب کے آفتاب شروع ہوں گے اب جلدی جلدی چند باتیں سنا رہا ہوں مسائل کچھ قربانی کے مسائل پیش کرتا ہوں نمبر ایک نابالغ بچے اگر مالدار نہیں ہیں تو, تو ان پر قربانی واجب ہی ہے سب جانتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغ اولاد صاحب مال بھی ہے اس کو دادا دادی نانی سے کہیں سے مل گیا ترکا کوئی بڑا مال تو اس کی طرف سے قربانی اس پر واجب نہیں اور ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس کے مال نابالغ کے مال سے قربانی کر دیں کیونکہ نابالغ اپنی اجازت کے مختار نہیں ہے اسی لیے علماء نے بتایا کہ نابالغ بچوں کو اگر پیجامہ کپڑا سلواؤ تو مالک مت بناؤ ان کو اجازت دے دو کہ یہ مالک تو میں ہوں مگر تم پہنو اس کو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس بچے کا آپ نے بنوایا پیجامہ کرتا جب وہ بڑا ہو گیا اس کو چھوٹا ہو گیا تو جو چھوٹے بچے آپ کے دوسرے آ رہے ہیں اس سائز کے ان کو آپ ان کو آپ بلا اجازت آپ دے سکتے ہیں کہ وہ مالک آپ ہیں اور اگر مالک بنا دیا تو اس پیجامے کرتے کو آپ نہیں دے سکتے اب وہ جب بڑا بڑا ہو جائے بالغ تب دے سکتا ہے کسی کو تو اتنے زمانے تک اور ایسی فون ٹینفین قلم بھی دو اگر بچوں کو اپنے نابالغ بچوں کو مالک مت بناؤ کہ آپ کو ضرورت پیش آ گئی بیٹا ذرا قلم لانا اس سے لکھ سکتے ہو اگر نابالغ کو مالک بنا دیا نے اس سے مانگ کے لکھ بھی نہیں سکتے ہو نابالغ کی اجازت معتبر نہیں شریعت میں یہ آپ کو نقطہ بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ آپ جب کی کوئی چیز دو تو مالک مت بناؤ اس کا دل میں نیت کر لو بلکہ ہمیشہ کے لیے نیت کر لو ہر وقت کہاں یاد رہتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے بچوں کو جو کچھ دوں گا اجازت و اباحت ہے مالکانہ طور پر میں ان کو نہیں دوں گا بتاؤ کام کی بات ہے یا نہیں ورنہ ورنہ بڑے بچے چھوٹا بچہ بڑا ہو گیا اب اس کا پیجامہ اس کے تنگ پڑ گیا دوسرا بچہ جو اس سائز پر آ گیا پیچھے سے آ رہا ہے آگے کو بڑھ رہا ہے 
اس کو کہاں سے دھو اب وہ مسئلہ آئے گا پریشانی اس لیے مالک مت بنا اجازت اور عبادت کا قربانی کے گوشت کو سات حصے والے بکرا بکری ایک سال گائے بھینس دو سال اونٹ پانچ سال کا ہونا چاہیے اور توڑنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل صحیح صحیح کانٹے سے توڑو کانٹا بالکل صحیح ہو اگر زیادہ دیر توڑ دیا کسی طرف تو وہ اتنا اتنا سود ہو جائے گا پڑھ لو بہتی ریور لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنا بھیڑ بھاڑ میں توڑنے کا کہاں فرق ہر آدمی بھوکا رہتا ہے کلیجی اور گوشت کھانے کے لیے لہذا بڑے بڑے مفتی حضرات نے اس کی ترکیب بتا دی کہ آپ کو تولنے سے نجات مل جائے وہ کیا نسخہ ہے تدبیر سن لو میرے مجھے جزا چلنا کہنا سات حصہ رکھ دیا انداز سے ہر ایک حصے میں پایا رکھ دیا چاروں پیر کاٹ کاٹ کر کے چاروں پیر رکھ دیا مغز رکھ دیا چار ساتوں حصوں میں تو جنس بدل گئی پایا گوشت کا جنس نہیں ہے لہذا اب اندازے سے تقسیم کر لینا بھی جائے بغیر تولے ہوئے ساتوں انداز جتنا ہو سکے اندازہ کر لو مگر اب تولنا واجب نہیں رہا جب گوشت کے ساتھ پایا بھی رکھ دیا سر بھی رکھ دیا اب تولنا واجب نہیں رہا بتاؤ علماء حضرات کی زندگی کتنی قیمتی ہے کتنا آسان ہو گیا ہمارے یہاں اس ڈبلو 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 ڈاٹ حضرت فیروز میمن ڈاٹ او آر جی